。哥，你心脏不好，医生说你不能再喝酒了。哎呀，哥，今天是嫂子和乔乔的忌日，我知道你难受，但是这个酒……闭嘴。别管我！你打我、骂我，我都忍了。可你怎么能把女儿唯一活命的机会都给毁了？我真的受够了，真的。成为神父又如何？没有你们，我活着还有什么意思？陈总，人都死了，我什么好看？说什么？难道我还比不过一个死人吗？东风，你真的不能再动了，不能再动了。骗我！我发誓，我要是骗你，我就天打雷劈，我不得好死。之前是我犯浑，你再相信我最后一次，好不好？乔乔，乔乔，来爸爸这儿，来爸爸这儿，来爸爸这儿。妈妈，我害怕。老婆，老婆，你快下来呀、啊！还活着，真好。哎，陈东风，王子，你他妈说不给就不给是吧？啊！告诉你，今天交不出房子，你们就拿命顶。上！别开门了，房子是不会给你们的。哎呦，臭娘们，嘴挺硬的啊！不，哎，你刚才不是跳楼呢吗？你怎么不跳了？你在演戏是吧？啊！我告诉你，今天就算你死了，房子也得归我。我早点死啊,啊！我操你！哎哎哎！你你要干什么？你不是要房子吗？给我三万，房子卖给你。陈东风，你骗我！陈东风，你骗我！我这不是骗你，这房子拆不了，你相信我。畜生，你把房子给他们。就是要逼死我和女儿，胆子，要不要弄死他们？不就是要房子吗？房子我给你们，但是你不敢动他们，就跟你们拼命，你们什么都拿不到。反正这房子拆迁款下来至少有三十万，咱们都亏
。好，行，三万块钱我给你，房本给我拿过来。快点儿！出货，很快你就会知道，这房子才三千多。紧急辟谣，位于华南街的房子正某单位有拆迁的意向。你居然还想着骗我！大家都知道要拆迁，否则他们会来抢房子吗？真的不会拆迁。你怎么知道？我总不能说我是重生的吧？说不出来了是吗？陈东风，你记好了。今天你给出去的不是房子，而是你女儿的命。老婆，你相信我，乔乔的手术费我能凑齐，真的。陈涛峰，你真的不要可惜我了。从今天起，你不再是乔乔的爸爸，我们离婚吧。爸爸妈妈不要再吵了。乔乔，乔乔，乔乔，乔乔。以他现在的情况，必须马上做手术，不然会有生命危险。先去交五十万手术费吧。医生，能不能先给我女儿安排手术？等我筹到钱了，我马上就给你。求求你了，医生，先给我女儿安排手术吧，钱我一定会想办法给你的。求求你了。抱歉，这是医院的制度，我也没办法。最多三天，你们交上钱，他就有救，不然。医生，你别走！医生，现在你救救我女儿！老婆，老婆，你放心，给我三天时间，我一定能够赚到五十万的，女儿会没事的。你赚钱？你拿什么赚钱？你又要去赌是吗？家里已经为你付出了，你为什么还要做这种不切实际的梦？不是，老婆，刚才卖房子三万，你给我一万当本金，我一定能够赚到五十万。陈东风。你还是不是人？这可是用女儿的命换的钱，我怎么就嫁给了你这么个蠢？老婆，我不是拿去赌，我是要救女儿。是你害死女儿的，是你！你就算要杀了我，也得等我把女儿的手术费凑够吧。这三万，我一分都不会给你。三天五十万，正常途径肯定是能行，赌一把还是不可。赌。听说昨天晚上那场拳赛叫一个周瑜的人赢了。周瑜，就是那个打一百五十场输一百五十场的人。没错，就是他。很多人都感觉他不会赢，结果都没投他。白白损失三百万奖金。拳赛就是重点，历史轨迹没变了。只要我投了周瑜，三百万奖金就是我的。但是下注的钱怎么办？哎哎哎！你怎么知道我有五千块钱呢？我不但知道你有五千块钱，我还知道你把钱缝在了你的红色内裤里。我操，东哥，你监视我？谁监视你？快点，把钱给我，搁在你挣大钱。你是不是想拿着我的钱去赌？东哥，这个不行，你不能再赌了。你可不赌，且去。你就信哥这个？你把五千块钱给我，哥带你挣三百万。三百万？哥，你不会是来赌钱的吧？你不是答应过我，你不再赌了吧？你骗我！这次和之前不一样。
，知道冠军是谁，只要我们投他，三百万奖金就是我们的了。你想谁想疯啊？比赛都没开始，你说你知道冠军是谁？我知道，这次的冠军是邹宇明。邹宇明，我就算不看拳，我也知道他赢不了。你给我回去！铁军，哥什么时候骗过你啊？你骗我的很少。我发誓。我这次要是再骗你，我就天打我、哎！行了，行了，行了，我陪你去。好兄弟，哥以后一定带你挣大钱。干啥？我们来看拳赛啊！这里可是高级拳击俱乐部，有会员才能进。今天应该能买票吧？哟，消息倒是挺灵通的呀。对，今天是可以买票，一张五千，去买吧。五千块，你怎么不去抢银行啊你？买不起就赶紧滚，也不看看这里是什么地方。是你们这穷鬼能来的吗？大爷，知道能买票，但没想到这么贵。要是买了票就没钱下注，进去也没用。可是不进去就一点机会都没有。哥，咱们走，这破地方我们还不进去了呢。哎。刚才那眼神有多侮辱人！咱们是穷，但咱们也有罪呀。铁军，今天必须进去。可咱们就挣点钱，咋进啊？你怎么知道邹宇明今晚会赢？你要是给我们两张票，我就告诉你。刚好我这多了两张，说吧。我之前一直看邹宇明打比赛。虽然他每一场都输，但是我觉得他很有潜力。今天晚上他一定能打。我说的很搞笑吗？果然说谎需要技巧，还得再练练。谢谢。他为啥要给我们说谢谢？不知道。吴先，拳头邹宇明，投拳，邹宇明，你投拳，邹宇明，先生，你不看拳赛了，你还是先去看看，再来下注吧。我就投他，你这人怎么跑来话不听呢？想投谁你就投谁就行了，我就是投他。我操，奖杯是轻的吧？哎哥，哥，真的放下。眼睛瞎了你，哪来的想法了？知道我这鞋多少钱吗？对不起，对不起，对不起，有个屁用！跪下来，给我把鞋舔干净！我都已经给你道歉了，你怎么还要跪下呀？找死是吧？这，我弟弟不过就是把你的鞋踩脏了，而且都已经给你道歉了，你为什么要让他弟弟跪下？秀了又行吗？那他不跪，你替他跪啊！我这双腿，跪天跪地跪父母，就是不跪小人。不行，张老师，我今天就让你知道，在老子面前撒野的下场。保安，保安，华少，我记得这好像只有会员能进来吧？对，他们怎么回事、啊？他他们两个是拿着票进来的。票？哎，吴总有吩咐，说今天这场比赛买票也能进来看。好像是有这么回事。哎，我记得这票好像是五千块。你们不会是倾家荡产买的票吧？下等人就应该乖乖的待在主卷子里，有什么资格来这儿呢？有钱了不起、啊？对呀、啊，有钱就是了不起。我今天就让你知道，有钱能有多了不起。保安，我是这儿的白金会，我有资格赶他们走，对吧？呃，必须有，必须有。你给我滚滚滚！按他说的，有票就能进，我们也有票。而且是合理合规的，凭什么不能进？吴总是你们这儿的，要不就把他叫出来，咱聊一下。少他妈废话，赶紧把他们扔出去！滚滚滚！哎，干什么？你干什么？啊？有钱就能欺负人啊？皇上，要不算了，这里毕竟是吴总的地方，闹大了不好。还有一分钟，下注就结束了。陈先生，你确定要投周宇明选手吗？啊，我去。<笑>
我去！啊啊啊！大疯了吧？我终于赢，果然是个小霸王。邹宇明要是能赢、啊，我就跳进粪坑里游泳。哟，啊啊！从邹宇明，哈哈哈，原来是个智障啊！我劝你啊，去医院检查检查脑子吧。邹宇明要是能赢，切，还他妈做梦呢！好，他今天要是赢了，刚刚的事儿我就不追究了；但他要是输了，你。就给我滚出这个地方，懂吗？好，我就是你。我要是你输了，你就得给我们跪子道歉。你给我赌啊！比赛现在开始，有请邹玉明选手登场。哥，那不是刚才给我们票的那个人吗？对呀。块重金投的废物，他都快被打死了。你要是现在跪下向我求饶，我还可以考虑把你留在我家。在还没结束，谁输谁赢还不一定。给你机会都不中用啊！狗都比你识相。谁敢去打？去！去！去打！去！行不行？我怎么感觉有点悬、啊？这就被打趴下了，还有十秒钟，他要是站不起来，你可就输了。一、二、三，哥，怎么怎么办？我感觉他起不来了，哥。邹宇明，站起来！你只要站起来，你就赢了。站起来！他站起来了，不可能。我操！你站起来了，朱一鸣，我相信你可以的，我有的，加油！可以，朱一鸣加油！我们快去拿奖金，走！你好，我是来，您绝对动我手脚，不然他怎么会赢？肯定是作弊
我要求尿检。王少这是在耍赖是吧？我本来都不打算和你计较的，既然你自己找上门来，那你就给我们跪下道歉，让我给你们两个土鳖下跪，你受得起吗？受不受得起？跪下不就知道了？小子，在愚城，我弄死你们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。把我杀了，小心你们连自己怎么死的都不知道。王少这是在威胁我们是吧？各位。如果哪天我出事了，请各位帮我在警察面前指证一下这位黄大侠。你他妈愿赌服输，到底是跪还是不跪？我就是不跪，你能拿我怎么样？我不能拿你怎么样。只不过在座的各位都是有头有脸的人，你在他们面前耍无赖，传出去，恐怕是有损你黄大少的威名。你们算什么东西？敢教训我？怎么回事？吴明月，玉山有名的美女总裁。我的天，没想到今天竟然看到真人了。啊、上次项目你跟进一下。陈董，有机会合作。有机会合作。这个吴氏集团总裁吴明月，余城的传奇人物呀，商界的霸王，之前一直在国外发展，最近才回来的。嗯、据说呀、啊，还没有结婚呢。东哥，要不是吴、啊、总，这两个乡巴佬在这闹事儿，赶快把他们扔出去。你胡说！哎，明明是你人。吴总，刚才黄少跟我们打赌，结果他赌输了就想耍无赖，我们只不过是想让他兑现承诺吧。黄少，是这样吗？你们两个乡巴佬少在这胡说八道。吴总，只要你把他们赶出去，我一定多带几个朋友过来办婚礼。黄少，我和您父亲合作多年，他为人一直正直。作为他的儿子，你是想毁了他的名声吗？你居然相信这两个土鳖说的话，他们绝对动我手脚，不然我怎么会输？黄少，这是我主观的比赛，你是在吃你，在我的地盘你最好收窄一点。而且我的俱乐部不允许有无聊。从今往后，你没注意，这里你不许再逃一半步。吴明月，既然你选择帮这两个穷。那就别怪我不客气。这个俱乐部里的会员大部分都是我的，只要我一句话，那根本谁还敢在你这消费？皇上，是您自己走呢，还是我找人请的呢？你给我等着，吴总，谢谢你啊。不是我帮你们，今天运气不错。来。把奖金给这位先生。是。你在哪儿？乔乔出事了。哎，东哥。
会借高利贷了吧？没有，这肯定是。你瞧你嫁的是什么畜生啊！当初为了他，竟然跟我们断绝关系。东风，这钱呢？小梦，你放心，这钱绝对是干净的。这可是五十万呢、啊！你在这么短的时间能凑这么多的钱，你肯定是去赌了。五十万算个屁！我告诉你。我哥现在可是百万富翁了，哥，手术费我已经交过了，马上就能上手。本事不大，这牛可是这么小啊！啊，还百万富翁呢？你骗鬼去吧你！徐哥，没事吧？老大，这钱是我哥赌赢的。赌？不是不是，老你又去赌了？你又去赌了？不是不是，不是你别说话。陈老风，你真是一次又一次让我失望。这次赌和之前不一样。赌就是赌，有什么不一样？姐，他哪次赌赢钱了？我看呀，这次搞不好是脏钱。陈老风，你别看了什么脏事儿，你放屁！我哥呀，他无论这个钱是赌的，还是从其他地方来的，陈东风，这钱就当是我借你的，之后我会还给你的。小梦，我们是夫妻。从今天起，我们已经不是了。等乔乔的病好一点，我们就去办离婚手续。好，我不想看见你。小梦，滚！我跟你们说，以后跟着我呀，保你们吃香的喝辣的啊！五哥，你看，哎，这大胸大屁股的还真够劲儿啊！就是，咱们等会儿去夜色酒吧，那里面牛逼这够劲多了。五。我是于十月八号在夜色酒吧发生一起命案，三十岁男子钱某身中数刀，当场身亡。嗯，我知道这个事。死的这个人啊叫钱虎，我之前以为他是个恶霸，没想到他赚的钱全部拿去给贫困山区修一条公路。钱虎，你不能去，否则你会有血光之灾。你他妈的找死啊你！什么？还敢咒老子？老大，要不要跟上？哎，我只是好心给你提个醒，信不信由你，你自己好好想想，你得罪的仇家是不是前两天刚出狱？老大，他跑了，要不要追？刘蝎子是不是出狱了？哦，是的，好像是前几天的事。小小，你还难受吗？难受了，球球也会坏，乖乖的，你别打妈妈了，好吗？这是爸爸的错，爸爸保证，以后肯定会照顾好你和妈妈的。你妈妈呢？嫂子说刘刚今天过来收房子，他会收拾东西去的。对了，哥，我看新闻联播说你家那边不产钱。你回家来照顾乔乔，我回当家。乔乔，吃饭。三万块钱给我拿出来，房子不要了。钱都给女儿交医药费了，没钱了。没钱了？哎，你是不是和陈东风早都知道这房子不会拆了啊？联合虎还在这给我演戏，那演的倒还挺像的。不是的，家里真的一分钱都没有了。没钱了，行啊，长得倒是挺俊的。你要是没钱的话，就懒得去卖。哎，卖之前先让我爽一爽。啊、妈的，你怎么放开他？哎呀，这孩子
，正好呀。兄弟，上！啊、你他妈再动一下试试了，来！陈东风，这破房子卖老子三万块钱，你胆真大呀！自己要买呢，还他妈干嘴硬！行啊，今儿三万块钱给老子拿不出来，我就当着你的面把你老婆给办了。就是敢动头三！杀我！哈哈哈哈那我先要你半条命，兄弟，把他腿给我打断！走！住手！呀，哥，您怎么来了？哎，是不是这小子得罪您了？臭小子，虎哥你都敢得罪啊？虎哥，您放心。收拾他！老子今天先好好教训教训你，虎哥你，你打我干什么呀？你都敢对老子的兄弟动手，你还有脸问我干什么？虎哥，您是不是搞错了呀？这就是一个烂赌鬼，怎么可能跟你当兄弟呢？怎么，刘刚，我前虎什么时候教兄弟，还要经过你的同意？哦，对了。我听说你要打断我兄弟的腿啊！呃、哎，没有说过，没有没有。你把他的腿给我打断！哦，怎么不敢动手吗？今天你要是不把他的腿打断，你的那两条腿也就别想要了。嗯。饶命！刘刚，我告诉你，如果以后你再敢找我兄弟的麻烦，那下一次不是你的腿动起来，这是我的。快滚！快快快快快！快快兄弟，你可是我的救命恩人。我的救命恩人，昨天晚上要不是你提醒，我可就去那个地方了。我要是去了，那小命可就搁那儿了。我就是提醒你一下，其他什么也没干，什么话都不要说了，兄弟。从今往后，你呀就是我前虎的过命兄弟。就算你让哥上刀山下油锅，哥都第一个冲。那倒也不至于，不过以后有些事可能需要你的帮助。没问题。只要你找哥，哥一定帮你解决。走。行、啊、吗？你放心，他们再也不敢来找我了。他们确实不敢了，毕竟你兄弟可是作恶不端、臭名远扬的前虎。前虎他本身不坏，我们只是。杀人放火的前虎不坏，最大的坏人就是你。那些钱。是你跟钱虎干坏事赚来的，你放心，我会还给你的，一分都不会差。小芳，你听我解释，事情不是这样。陈东风，我们已经完了，彻底完了，你滚吧，我不想再看到你。小芳。你要我说呀、啊，这事儿也不怪嫂子不幸，你之前确实太过分了。这样，你在我家啊先住几天，等过两天嫂子气消了，你再回去解释解释。哥，在那想什么呢？我在想以后该怎么挣钱。哥，你倒有两百万了，就算什么都不用干，那也够了。你就这点志气，我告诉你啊，你哥以后要当首富。啥？首富？哎，没想到，光总，哎哎，不是，不是。你好，我想找一下你们吴总。嗯，不好意思，先生。
我们吴总现在正在跟大盛集团签约，暂时没有时间会客。大盛集团，喜军跟我说过，吴明月九八年的时候，因为买错一块地破产了，好像买的就是大盛集团。吴总是签约买地的。是。走了。啊！你这人怎么又闯？你回来！啊啊！那个，吴总，这块地我真的不打算卖。真的是最近公司周转出了问题，你要是觉得有问题，可以再考虑一下。不用了，我现在就签约。等一下，你是谁啊？干什么的？吴总，不能签。为什么不能签？大盛集团卖给你的这块地是废地，政府不会允许开发的。哪里来的疯狗在这里信口雌黄？陈东风，这是我们公司内部的事情，还轮不到你指手。出去！再不走，我可就白了。吴总，我没骗你，你要买的这块地，在半年前就被政府调整的生态保护区了，是不会被开发的。你要是真买了就完了。吴总，你可不能信他，这人是我对家找来诬陷我的。公司在决定买这块地之前是做过调查的。你觉得我会不信公司的专业人员而信你吗？不要以为你凭着运气获得了奖金，就可以在我面前放肆。赶出去！客官，吴总，你要是不相信我，你现在就可以打电话跟政府部门咨询一下。公司已经做过咨询了，根本就没有你说的这回事儿。那是政府还没有公布，你现在完全可以打通关系问一下。这事儿是你负责的吧？你问的是谁？你现在能联系到他？这是我们公司的事，跟你没关系，吴总。绝对心怀后悔，我现在就把他赶走。吴总，你现在打一个电话，一切就都清楚了。如果要是我骗了你，我把昨天赢的奖金全都还给你，算是对你负责。吴总，你可不能信他的呀！我真的没打算骗你，我本来这块地域没打算卖，真的是公司资金出了问题。是啊，吴总，我已经考察的很清楚，这块地绝对没问题。打电话。我们号码是多少？喂，赵局，我想咨询一下咱们南郊那块地。你说什么？老贺，这就是你干的好事儿。吴总，我是被逼的，是他，是他逼我的，我是没办法才答应他。放屁！我给了你一百万，你怎么不说？老孙，咱们在一起共事这么多年，区区一百万就能把你收买，我真是看错你！你到底怎么想的？你问我是怎么想？好，告诉你，我的老孙跟了你这么多年，你才给了多少钱？我儿子今年要出国留学，学费都拿不出来，你说我怎么想？你怎么不跟我说呢？你说的又怎么样？你能给多少？你能给我儿子多少大学吗？你怎么就知道我不会给呢？这件事是我对不起你，我辞职。你告我，或者报警抓我，我都认。行了，你走吧。我会让财务给你转一笔钱，够你孩子留学用。教授，你就等着法院的传票了。这件事情，我是不会善罢甘休的。吴总，你没事吧？你是怎么知道他们骗我的？以你的决策，你根本就接触不到他们。就算恰巧被你知道，为什么选择帮我？吴总的意思是我另有所图，难道不是吗？没错，我是另有所图，但是帮你和这件事情没有关系，我只是看不惯他们骗人罢了。你想要什么？吴总手底下是不是有个影视公司？他要倒闭了。你想说什么？跟我合作
，把这个公司给我，我会让这个公司起死回生，到时候盈利我们五五分。就凭你？如果你要是打算放弃这个公司，那为什么不能给我们彼此一个机会？也好，反正你今天救了我，给你一次机会，合作愉快。合作愉快。哥，这我，那小姑娘一直追着我不放。嗯、我们只要能在其他公司之前引入这部电影，绝对爆赚。泰尼坦克号，嘿，我买过这个道士钢片，就就是一个烂俗的爱情故事。男一女在那喊上，你跳舞我也跳，这这能赚钱啊？是泰坦尼克号。这个电影我也听说过，而且它获得了国际奥斯卡奖。但是就目前咱们国内的情况来看，如果把它引进，可能会水土不服。吴总，你相信我，这部电影只要一在国内上线，它绝对会赚足市场的眼泪，而且它还能让观众自愿掏钱，看十遍，看二十遍。是吗？那我怎么没哭呀、啊？嗯，不过那个女主角身材还是不错的，嗯，值得再看一遍。哪有这肤色？哎呀，我开玩笑的嘛，东哥，你说的我肯定信。这个泰尼坦克，泰坦尼克号，直接能爆。吴总，怎么样？做不做？嗯。开工，开工，开工，耶、yeah! ！走，看一下。赵总，您怎么来了？吴总，你也太不把我放在眼里了吧？这个公司我也有股份，你随随便便花个几百万引进这么个烂片子，为什么不告诉我？是我的疏忽。不过您说。您不再参与公司的经营管理，所以我就没有告诉你。不管之前怎么样，现在马上给我停手！引进这个片子，我不同意。赵总，这个片子很有可能会让咱们公司起死回生啊！放了屁！这片子真的有那么好？为什么其他公司不这样做呢？你知不知道别的公司是怎么消防我们的？可是这个片子都已经获得奥斯卡奖了呀！那是国外。和我们中国又有什么关系？我不同意，赵总，我可以跟你保证，这部电影一定会让我们公司大赚一笔。你是谁？这位是陈东东先生。赵总，啊、哦，原来你就是那个骗子。你能保证赚钱？你拿什么给我保证？啊？吴总，咱们也不废话，马上给我停手，要不。别怪我翻脸不认人，赵总，您得考虑考虑。不需要，赵总，我可以跟你签对赌协议。如果这个电影赚不到一个亿，被评。你疯了？一个亿？你拿什么给我保证？我调查过你，你就是一个一穷二白的赌鬼，靠点运气赚点奖金吧，还想混商圈？真可笑啊！哼，胡总，这小子不会是你包养的小白脸吧？赵总，嘴下留德，他没有担保，我有，我跟您签对赌协议。哥，你就一点都不着急，这要是赔了，咱们就全完了。You don't, I d o n you。你就等着吧，这句话马上就要风靡全国。实在太感人了，好好再看一眼。我也是，优奖和爱奖，我觉得也太帅了。哥，真的跟你说的一样，他们出来都哭得好惨呀、啊。两亿，干杯！三个亿，那
，那可是整整三个亿。哥，以后你就是我的神。陈先生，我比较好奇，为什么你每次的预判都那么准呢？我就是直觉准，下次可就不好说。不不不不不，一定要次次都正确，我还等着。不是你当首富，抱大腿。哎，吴总都在呢。哎，吴总，我今天是专门来给陈先生赔罪的。陈先生，之前是我有眼目，您千万别给我们乱解释。这也不能怪你，吴总，毕竟你也是为了公司好。可以，陈先生果然是做大事的人，实在是让我佩服，佩服。我们运营传媒现在已经处于头部影视公司之列了，要是我们再拼一拼，说不定。第一呢，您还有什么高见吗？高见倒是没有，想法倒是高兴。什么？女主角叫小燕子的那部古装剧，大家有没有听过？啊，台湾拍的《男主角的》。没错，我们就引进这部电视剧，到时候绝对是万。像，好好好，陈先生说的肯定不会错。<笑>来，准备为了万人空降，万人空降，万人空降，准备，准备。我们明天就去办离婚手续。我有些话要跟你说。明天我们就去办离婚手续。老婆，你是不是饿了？我去给你做点吃的。明天我们就去离婚。我什么都给你，我只要乔乔。老婆，我知道错了，我真的知道错了，我已经戒毒了，我会照顾好你和乔乔的，你再相信我最后一次。相信你，陈冷风，我给过你多少次机会？我已经说够了，我们还是分开。我不离婚，老婆，我错了，我真的知道错了，你再给我最后一次机会好吗？开始。老婆，老婆，我求求你不要离婚好不好？我，我其实是从二零二三年回来的，我已经忏悔了二十五年了，再给我这次机会，我不能再失去你们了。你真的是越来越离婚，事与愿违，满嘴谎话。我先回去睡了。不要走了，放开我，别恨你。等等，不是要还我钱吗？你要是想离婚，就马上把钱还给我。老婆，老婆，你别哭啊！我刚刚也是，一时情急瞎瞎说的。我没你，肉偿可以吗？老婆，你别这样，我错了，我错，我错，是我嘴贱，是我嘴贱，我不该胡说八道，别生气了。我嫂子要跟他离婚，争议。离婚？这么严重啊？我想到了，一九九八年正是小云东上市的时候，他要是能抓住这个时机，好好的把他去。你为什么说过来的？哥，我们都想了半天了。还有，你一个人在那嘀咕什么呢？哎，哎，坐，快，吴总，坐，快，我们说事。以后别叫吴总，叫明月就行。以后叫我东风就好。你们听说过小云吗？听说过，好像在杭州那边上市了，跟大哥大一样，能打电话。区别大，大哥大又贵
体有重，而且用的人很少。平常他们都用 BBG， 小灵通啊，只有这么多，而且还能通话，价格和 BBG 差不多。要是你，怎么会选择用什么？那我肯定用小灵通啊，还有这么好的东西呢、啊。可是这小灵通目前只有杭州那边在卖啊。正是因为如此，我们要立刻把小灵通引进渔城，做第一个制造基地。最近 BBG 销量如何？黄少卿放心，我们在销的 BBG 销量一直都是第一。吴总，此外，你让我调查陈东风，他最近有些新情况。说，他在倒腾什么小灵通，开了一家店，就在我们分店对面。小灵通，什么鬼东西？小灵通是余杭那边新上市的一款手机，价格和 BBG 差不多，而且比大哥大还轻便。黄少，我觉得这是一个商机，要不我们也……屁商机！这种东西出现的快，消失的也快。我告诉你，现在是 BBG 的时代。陈东方，你还真是自取灭亡。大家过来看一看，新款的小灵通，便宜又好用。哎，大哥，大哥，大哥，您看看，这是最新款的手机，比大哥大便宜，比 BBG 好用。哎，大哥，您您试一下。哎，不要，不要，不要，不要，我已经试了。哎，大哥，您看看，这个手机。东哥。你说他们怎么就不识货呢？这都两天了，一步都没卖出去。你看隔壁的 BBG 店，一直有人。别急，新产品出来本身就需要时间验证。时间验证？一个烂赌鬼装的还挺像回事儿。放屁！我东哥不是赌鬼。皇上，有何贵干？听说你在搞什么小灵通啊？过来给你捧捧场啊？是不是一步都没卖出去啊？这样。本少给你开个张赌，不用了，别客气了，说不定啊，我这一单将会是你唯一的幸运，先不考虑一下。黄景成，上次的教训还没有吃够吗？哟，这不是吴总吗？之前你电影大卖都没来得及宣传，一直想采访你，怎么敢和这个赌鬼一起？真不怕把之前赚的钱赔光了？那是我自己的事情，我们还要做生意，请你离开。我也要做生意。我的店，生意也不太行吧，一天也就卖个几百台。你别嚣张，东哥说了，这 B B G 啊，马上就要被淘汰，不，就是小灵通的天下。哈哈哈哈哈！ B B G 被淘汰，我看你们三个呀是屎吃多了，脑子被烧坏了。你说话给我放尊重点，好好好，尊重尊重。反正过几天呀，你不就要跳楼破产了？对于此人呢，一向都很。黄总既然这么自信 ，B B G 不会被淘汰，那你敢不敢跟我赌一把？你赌瘾又犯了是吧？好啊，给你玩玩。什么？一周之内，小灵通会代替 B B G 成为畅销，赌注一千万。不用一千万，我要是输了，全部身家都给你。我说，想不想再输？闭嘴！你觉得我赢不了吗？要是你输了，你就从上面跳下来。怎么样？可是我们上次打赌，黄总输了，就当众表白。这次我怎么知道你会不会输？不如这样，我们签个协议吧。没问题啊，我就等着你从上面跳起来。痛！你猜我为什么知道遭遇不会？呀！你看什么阵营了？走了狗屎运吧。那我要是说吴总引进的新电影也是我提议的，你还认为是狗屎运？什么意思？没什么意思，就是想提醒一下我，当你认为别人是傻子的时候，想想自己是不是那个最大的傻。你，很好，这一次一定要让你死无葬身之地。我等着。哎呀，哥咋办呀？这都已经三天了，还连一步都没迈出去。是啊，东风，你有没有什么办法呀、啊？哎呀，哥，你倒是说句话呀！你这次要是输了，你就得跳楼了。你要是死，嫂子怎么办？乔乔怎么办？呸！死死死，死什么死？明月，你认不认识饭店老板？主要是海鲜店。认识倒是认识几个，你想干什么呀？帮我约个饭局。事情能不能有转机，就看这次了。吴总，你今天用门过来有什么事儿吗
，是我让吴总跟你说的。你是？我是谁不重要，主要是想给二位推荐一款产品。吴总，你这是什么意思？我们以为有什么更重要的事儿呢，你这弄了个推销的，你这是？吴总，忙不完的，你什么事儿？先走了。哎，二位老板，如果二位信任我们的话，可不可以给这个先生一分钟时间？行，那就给你个面子，就五分钟。如果你们耍我的话，吴总，你可知道我的脾气？我知道二位老板是做海鲜生意的，为了保证食材的新鲜，是一点时间都不能耽误，所以需要及时和供货商沟通。对，之前用的是 BB 机，但是没有手机的话，非常麻烦。自从有了大哥大，这一切问题都不解决了。但是这大哥大，携带不方便，确实不方便，拿来跟个砖头一样。我现在有一款可以替代大哥大的手机，就是这个小人机。它不但具备大哥大的功能，而且价格低廉，最主要的是携带方便。这东西和大哥大一样，能打电话。您可以试试。这,这没声音呀，这什么东西吗？根本用不了。吴总，啥我们呢？您没有按拨通知。我没按吗？哎，脱了，哎，脱了，脱了，脱了。哎，哎呀，这个东西真是个好东西。哎呀，哎，你赶紧试一下，你赶紧试一下。脱了脱了，又能打电话还这么轻巧，确实比大哥大方便。这个手机我以前听说过，前几个月就上市，现在看来这款手机将来肯定会代替大哥大和 BB 机。这位先生，你很有远见。您说的没错，我可以确信，在未来几年，小灵通一定会成为通讯市场。那是这，我先买一部试试啊，我买十部。那就谢谢二位老板。如果二位用的合适的话，还请各位帮我宣传宣传。没问题，兄弟，都来看看新款的小灵通。旁边都进去三个人，只有你一个人进来。我是马老板介绍过来的，我手机。您看看，这都是最新款的。嗯，哎，谢谢谢谢。我是马老板介绍过来的。您看看，这些都是最新款，特别好用。谢谢谢谢。这是邱老板介绍过来的，我拿一部手机。哎，行，您随便挑。这个。哎，谢谢。哥，车、啊。喂，黄老板，我操，他们这个小灵通卖疯了。他们都疯了吗？我们要不要买一部也研究一下，所以这就知道买上本事。买个屁！去给我盯着去，然后想办法提高我们的销量。是，小灵通专卖优惠促销了，小灵通专卖优惠促销。哎，什么优惠啊？快说呀！我要买好几个呢。我也要，哎，别吊胃口了。大家别着急，听我慢慢说。我们呀、啊，现在推出了三款优惠政策。这第一个呀，就是团购政策。你看，可以拉着你的亲戚朋友一起买，只要购买三部以上，我们一律八折。真的、啊？那我就多叫几个朋友。还有其他优惠吗？这第二个优惠啊，就是凡在我们店消费过一千块的，我们都会给大家赠送大额的优惠券。这些优惠券可以购物，可以吃饭，没有限制。还有第三种呢，这第三种呀，就是抽奖。我们将在下午两点，记住是下午两点啊，开始抽奖。这第一名啊，就有手机一部。哎，我的天哪！哎呦，这好事！哎，我参加，我参加，我也参加，我也参加。你是怎么想到这些营销方法的？真厉害！你是怎么想到这些营销方法的？真厉害！不是我厉害，是未来的 PCC 厉害。其实不是我想，我之前听一个叔叔说过，所以我就照搬过来。你还有这么厉害的叔叔呢？什么时候引荐一下？我也想多学习学习。呃。哦，我叔叔他现在定居在国外，等有机会介绍给你。BB 机大优惠，今天购买者一律八折。先生您好，我们这边用 BB 
币基金今天不仅打八折，而且购买还送礼物。哎呀，现在谁还有运气？一点都不方便。就是，我在 APP 机早都扔了，你们要是能回收，我现在就去垃圾桶捡回来。哎，走开，走开，别打扰我买小零头。告诉你们，老板 ，APP 机预付不快了。瞎说什么 ？APP 机才不会。这些玩意，我不是撤都撤，我的傻逼。哎，你这人怎么这么说？哦，我操，你就是 APP 机老板吧？告诉你，你赶紧关门吧。这年头啊，没人用 B B 机了，都用的是小零头。我说不好了，最近店里的 B B 机销量为零，之前大量订购我们 B B 机的大客户，现在也取消订单了。王总是吧？他已经在我们这儿订了一批新小零头。陈东风，你个杂种！哎，来来来，各位，里边选，里边挑。走走走走。王总，你说，没说，明明你使了什么手段？我没使用什么手段，是你已经跟不上这个时代了。王总啊，做生意，眼界。哦，我劝你啊，还是回家学学。这烂公鬼有什么资格教训我？信不信我？王总，难道又要耍赖人？还不回去？这次算你，别放过我，我要让你死无葬身之地！哈哈哈！你疯了？不是，哥，我一想到黄景成输了那几个点，我去，他那个表情我就忍不住了。哎，你就不知道他当时那个脸，跟一个……尾巴的大倭瓜一样，实在太他妈好笑了。说话注意。但是呀、啊，黄景成这个人，来自必报，都报，以后得小心了。没事儿，兵来将挡，水来土掩，更何况你他的智商还斗不过我。哥，我发现你现在说话。<笑>哎，我明天下午要去西市参加一个展会，你们去吗？什么展会？玉石大会。我一个朋友邀请我，但是我也不太懂玉石，就问问你们一起去吗？西市的玉石大会，我记得九八年有个玉石大会上，切出了一块价值不菲的石头，好像就是在西市。要一起去吗？一堆破石头有什么好看的？不去，我们去，我们去。哥，你又不懂玉石，去干嘛呀？我陪吴总去不行吗？行行行，我们就陪吴总去。你输掉了，我给你个产业，不是就在家，老老实实做大少爷，别再摊上吃香的事。爸，求你再给我一次机会吧，我可是您儿子呀，你也不想看我当一个废物吧？爸，我求您了。好吧，我就再给你一次机会。当初我可是靠一万块起家的，我给你五万块，你要有本事。这能给我看？爸，这五万是不是有点太少了？你可以不要这个机会。嗯、我让你调查的事儿怎么样了？皇上，那个陈东风不是好惹的，您还是闭嘴！快说。他好像要去西市参加一个玉石大会，臭土鳖还玩赌石，老子玩死你！皇上，洪总那边。陈东风，你给老子等着！哇，这么少！
长啊！什么长啊？什么长啊？这些这么大的地面，全叠起来，能够几百万。兄弟，我出三十万，卖给我爸。哎，去你你妈的！老子几百万的石头出三十万小买，想什么呢你？赶紧切切呀、啊！哎，大哥，我觉得这石头切不断。不是你谁呀？你别胡说啊！小兄弟，你懂石头？不懂，不懂石头装什么呀？在这，别耽误我发财啊！赶紧切，赶紧切。神仙难断寸金，认命。哎，哎，兄弟，你刚才怎么知道我那块石头是废料的？难道说你是赌石界的大神？难道说你是赌石界的大神？一条烧不了残月的赖皮种罢了，还大神，狗屎还差不多。这不是雨城的黄大少吗？他可是赌石界的真正大神。就是去年切出一百万的那个黄少吗？就是他。哎，黄警察，你怎么跟条赖皮狗一样？我们走到哪儿你就跟到哪儿。哎，这脸没被打爆了。在这个地方，只有你们被打爆。我说过，跟我赌一场。你所有的资产都已经输给我了，你拿什么资本跟我赌？就赌我这条命。我输了，我把命给了。但要是我赢了。你认我主见，我对你这条贱命没有兴趣。你有老婆和女儿吧？你要是不跟我，我可不知道会做出什么。黄锦城，劝你别挑战我的底线，赌还是不赌？我今天非断你这孽气不可。你说赌什么？我们各自挑选一块石头，谁切早多就算谁赢。啊？王峰，黄锦城在赌世界很有名气，他是真的赌，不要赌。放心，我不会输。他赌不赢，我可是知道会赢。那块价值千万的原石上，好像有块红色的印记，是那块石头。难道当时切成的人是黄锦城？哈哈哈哈陈东风，你输定了！小兄弟，你要不再看看，这石头皮层和色泽肯定不行，肯定切不出什么好东西。是啊，连我这不太懂的人都能看得出来，这石头不行。不用了，我就选这个。东风，你要不再选选？吴总，别担心，相信我干。哼，臭土鳖，你就等着给你哥收尸吧。别废话。切了！死了，死了！怎么了？一块价值千万的骨髓被开出来了！千万！我的妈呀！谁的？他又问了，肯定是我的，对吧？这位先生。恭喜你，你选的石头切出了千万翡翠。什么？不可能！那我的呢？你的就是块废料。你放屁！我那块石头可是……你要是不信，我可以拿给你看。哎呀，黄总，你说你为什么非要跟我赌？之前的两次教训，你为什么就是记不住呢？现在好了，你输了，你打算怎么办？你你不能杀我！你要是杀我，你会坐牢的。我早就知道你会耍赖了。你这条贱命啊，我根本就不稀罕
。不过我倒是挺想看着你像狗一样爬出去。怎么样？爬出去换你一条狗命？喂，黄大少，爬不爬呀？啊？我爬，我爬。陈东风，我一定会杀了你。嗯你们想干什么？要你的命啊？谁派你们来的？这话也是用谣言。你们这是犯法？是啊，大哥，这是犯法呀！你他妈，你知道你在这怎么办？给我上！哎，打包他的头！没事，终于没了。那那个全球冠军，谢谢你救了我，应该是我谢谢你才对。谢,谢我。上次如果不是你，我根本赢不了那场比赛。没有我，你也会赢的，因为上一次没有我。你也赢市民想吃什么随便点。什么？他刚才叫什么？我本名叫邹市民。邹市民啊！我操！拳王。怎么了？<笑>没事儿。呃，你以后有什么规划吗？<笑>我不准备继续打拳。为什么？从十六岁开始打拳，除了上一次，我根本没有赢过。我家里条件不好，靠打拳根本维持不了我的生活，所以不准备再认线了。这卡里有一百万，不要放弃，坚持打下去。你相信我，只要你坚持打下去，你就一定能够成为未来的拳王。拳王？怎么可能？上次我说你会赢，你就赢了。这次我说你会成为未来的拳王，你就一定会成为未来的拳王。不要放弃。好，哥，我会坚持下去。但是钱，不能收。这钱就当我投资你的了。对了，你以后有什么打算吗？暂时还没想好。听我的，嗯、去首都，这样你会有更大的发展空间。啊，哥，我相信你，我会坚持下去。后会有期，后会有期。差点一代拳王就要去卖煎饼了，还好劝住。喂，谁啊？虎哥，我是陈东风，你还记得我吗？喂，谁啊？虎哥，我是陈东风，你还记得我吗？啊，声音小一点。喂，说话。虎哥，我是陈东风，陈东风。陈什么？这小圆通什么破情况？虎哥，我是陈东风。哦，原来是陈兄弟啊！怎么，找哥有什么事啊？虎哥，你能帮我查件事吗？废物，杀个人都杀不了，钱你们一分都别想拿了。废物，废物！陈东风，一定要你死！啊！你让谁死啊？爸，你没事，你听错了。听错了，哪有这样东西？我真没想到，你拿我给你的钱买了块没用的石头。你应该知道，你是我最看好的继承人。你太让我失望了，这都是那个陈东风的错，你还不去悔改？你该知道，我皇家没有亲戚了，只有这种强食，你被淘汰了。
从今以后，你不再是我黄庄的儿子，你也会做皇家家族的祖母中出命。爸，我知道错了，您再给我一次机会吧，我一定会证明给您看的。我给过你机会了，现在马上就我离开皇家，我不再看到你。爸，我可是您亲儿子呀，没你这么无能的儿子。爸，我真的知道错了，您别赶我走。我再说一遍，从现在开始，我没有你这个儿子。爸后，不许再给皇家颁布！爸，爸，你不能这么狠心啊！爸，到底是谁让你杀我兄弟？哟呵，敢在老子的面前装哑巴？难道你没有听过我铜锣街虎哥的名号吗？你是千虎啊！操你妈的，叫你大哥给！虎爷。我我错了，求你放过我一次。说，到底是谁让你杀我兄弟的？是我，我黄锦城。对，对就就是他。等一下，我之前不说了，就因为那让我命。敢动我兄弟，就别想好。王将军，是虎爷，众爷，众虎爷。陈兄弟，要不要哥把你揍？不用了，虎哥，我会亲自让他知道，招惹我的下场。黄锦城被他父亲夺出家门，到现在，要是让我抓到他，我非得打死。他应该是藏起来了，我已经让钱虎帮忙找了。哎呀，不说了不说了，咱说点高兴的，怎么样？你知道咱这个月想灵通的销售额是多少？一个亿。一个亿算什么？以后还会更高。不会是首富的格局啊！来，为了这一个亿，干杯！来，干杯！好，我马上来。铁军家里出什么事了？怎么那么急？没事，不用担心。放开我！小莫，马军，光明厂厂长。小莫，这是怎么回事？和你没关系。小莫，他是谁？他是我老婆。你说我是谁？认识我，看来你就是小梦那个赌鬼老公陈东风。来了正好，明天就去跟小梦办婚礼，知道吗？这是我们夫妻的事，跟你有什么关系？怎么没关系？我跟小梦都商量好了，你们离了婚，小梦就嫁给他。是啊，小峰，他说的是真的。没看小梦都不愿意帮你，你一个废物赌鬼，配得上小梦？我劝你抓紧时间离婚，配不上？难道你就配得上啊？我可是余城最大钢厂的厂长，一年收入几十万，你呢？能赚一千万？我告诉你，你要是再缺德上，别怪我对你不客气。小、嗯、猫，他不是什么好东西，跟我走。你跟他走，说谁不是好东西？你这是什么眼神？是不是巴掌没挨够啊？小妈，他就是个暴力狂，以后指不定干出来什么坏事。你还是赶紧跟他离婚，跟了我，再敢多说一句，我就撕了你的嘴。怎么，还想打人啊？你除了有点蛮力，你还能干什么？我告诉你，在这个社会上，只有有钱有权的人才配活着，你只有穷死的命。东风，怎么现在？叫的这么清楚啊，陈东风。你都找到新的拼头了，还缠着小梦干什么？你都找到新的拼头了，还缠着小梦干什么？胡说八道什么呢？我看你今天是跟这个拼头来这儿约会的吧？没得，他就是个废物赌鬼。我看你条件不错，可别被他骗了。现在的小白脸啊，就爱放富婆。嘴巴放干净点，我们只是朋友。朋友。装的可真像啊！你要干什么？
马军儿，还记得那个被你搞大肚子的高兴女孩吗？她不仅没死，而且很快会来找你复仇。你，你，什么？我们聊一聊。和你没什么好聊的。弟妹，我是吴明月，我们真的只是朋友。你们什么关系？我不关心。陈东风，你要还是个男人。明天就去和我把离婚手续办了。我是不会离婚的。那你还真不是个。什么？我真的知道错了。爸、哦，别喝啊！我要喝，喝了就不会难过。喝了，送你花吧。小马，妈，原谅我好不好？你醒了。你醒了，我啊，昨天晚上你喝多了，一直吐。我本来想把你送到体局儿家，可是太晚了，就只能带你来酒店了。我衣服是那个找男服务员给你换的，这个是洗干净的衣服。还好没犯错。你不会真以为来了发烧了什么吧？啊，没有。你放心，来了什么都没有发生。那行吧，你先换衣服，我出去了。真羡慕你的妻子啊！这里是个矿区，矿区？不可能吧？这就是片荒山。是呀，而且咱们玉城矿产稀缺，每年都会有人去勘测。这要真是矿区的话，那应该早就会被发现呀、啊。就是因为稀缺，所以勘测的人根本就没有好好去测，所以才会漏了这块宝地。只要我们能把这块地开发出来，所获得的财富一定是无法想象的。你怎么这么肯定啊？谁让我又重活一遍？更大发现，位于北郊的一块荒山下，竟藏着大型金矿，价值预估上百亿。嗯、啊，哥。你不会是又考试去了？实话告诉你，哥是从二零二三年。<笑>哥，你你也太能编了，你你你,你还重生？你那你给我想想，二零二三年什么样子？二零二三年跟现在最大的变化就是手机成为了每个人的必备品。手机不但能视频通话，还能用手机看电视。手机看电视，你说梦话呢，吴总，你信？我觉得有可能，因为现在科技一直在发展，这是完全有可能的。那你也信？我哥是是是是重生回来的？你看吧，吴总都不相信。我说哥，你下次找理由，你找个靠谱点的。哎，算了算了算了，不说了。要是再说呀，估计就把神仙扯出来了。你说，东风，不管你是怎么知道的，我决定以后都跟你们干。说实话，东风，那你下一步打算怎么办？拿到采矿权。想出去，别在这胡搅蛮缠。赵局长，你为什么不给我审批啊？我这提交的材料都是合理合法的。就是，你们当面了不起。我看你们是欺负老百姓，怎么说话呢？也不看在什么地方。赵局长，您总得给我个理由吧？你一个赌鬼，做什么白日梦呢？你说有矿就有矿啊，把你家埋上了十万年，也变不出个矿。快滚出去！我以前是个赌鬼，但是我早就戒赌了，而且跟这事没有关系的。赵局长，您就给我批了吧。就是，狗改不了吃屎，赶紧滚出去！不是，赵局长。叫你回去，小刘啊，以后像这种人，就别再接待了。好的，局长。他这就是。
可不可以派人爹打不来？打不来我就去举报。举报什么举报？我跟你说了多少遍了，做人做事要稳重。我这也不是着急嘛，哎，也是咱们命背。吴总偏偏这个时候出差了，不然他出面，说不定就更重要。不管他回不回来，这个矿。拿定！过！中国的比赛，哎，是这杯我差点给忘了。九八年的世界杯，我操！加拿大兄弟，这次绝对赢定！法国会赢，法国会赢。哥，你说啥？法国赢？你没开玩笑吧？现在局势已经很明显。我根本就不可能赢的，那你最后再看吧。可你每次都说的那么准，难道？嗯，不会不会不会，我这赛绝对不信。老兄弟，看样子不经常看球赛，这明显法国队就赢不了。大哥，还是你有见识。克罗地亚的比分现在虽然高，但是以法国队的水平，输不了。有。这么自信，不如咱们赌一把。我肯定赢，大哥，不用赌。老兄弟，这么狂，今天我就好好灭灭你的威风，必须赌一把。还有强迫别人赌？哎呀，哥，秀才多有意思吧？来，好，赌什么？那就赌，就赌这碗面，谁输了谁就饿。不会杀手，大哥，我跟你压克罗地亚赢，二比一，哥，你输定了。看比赛。哎呀，这是什么臭脚？鸡呀、啊，你你这都是鸡呀、啊！传，传，对对，传，好，传。法国真的赢了！法国真的赢了！哥，你也太猛了吧！小兄弟，我算服了，彻底服了。走，二位跟我去喝酒。哎，不用了，大哥。别跟我客气。我还想请你给我分析呢，哥，相逢是缘。大哥，我看我跟你就很有缘吧。咱们啊，等会儿好好的喝一杯。市长，市长，怎么回事？行，我们马上就走。两位小兄弟，我确实有点急事儿。改天请二位喝酒。市长江渊生，我记得上辈子江市长在火灾中殉职了。从时间上来看，九八年那场罕见的一次大火灾，应该就……我先走了。哎，市长，有些事儿我想跟你说一下。什么事儿？下几多火灾，余城这附近几个区离黄河都特别近，一定要提前做好抗洪准备，必要的时候。可以让居民提前撤离？怎么可能？那两个地区从来没遭过洪灾啊！你一定要相信我，小兄弟。要是这个比赛，我绝对相信你。这洪灾呀、啊，可不是小事情。你知道那两个地区住了多少个居民吗？岂能说撤离就能撤离的？再说了，你说有洪灾，就有洪灾。哎呀，哥哥哥，别说。小兄弟，我真的有事儿，我先走了。哎，哎，市长，过几天会下大暴雨，如果三天不停的话，请您一定要考虑我今天说的话。我真的有事儿，我先走了。哎呀，哥，那可是市长，你怎么在他面前瞎说呢？怎么说？什么？雨还要下？市长，不好了！哎
在雨淹没了整条街道，大量居民被困在路上。你见渔民的情况怎么样？暂时没有出现什么事，但是黄河水量暴增，不知道会不会有泥石流和其他灾害。过几天会下大暴雨，如果三天不停的话，一定要考虑一下。通知下去，让黄河边上的居民全部隔离。市长，你不会真信那个人的话吧？万一没事，你会有麻烦的。出了问题，我负责。快去！你们看新闻了吗？黄河边上的居民因为撤离及时，躲过了洪灾。听说是市长直接下的命令呢。<笑>笑什么呀？我不知道，那可都是我。林、哎、月。你说我们这次能拿到弹簧卷？对啊，吴总，你不知道，我们上次来的时候，他直接把我们赶出去了，态度可凶了，还说我哥是赌鬼。这次全靠你。这个赵局长我是听说过，知道他一向不喜欢和商人打交道，这次呀，我也只能试试看。早知道我就不出面了。你也不能一直不出面呀，总会有办法的，走吧。哎，你这个赌鬼怎么又来了？局长很忙，没时间听你废话。小刘，睡下。赵局长，我是吴氏集团的吴明月，希望能借用您几分钟。你想说什么？关于北疆那块荒地的勘探，我也有参与。如果您觉得陈先生不够资格的话，那您看我们吴氏集团够不够资格？还希望您能给吴氏集团卖一个薄面。把这块地的探矿权给我们。吴氏集团，面子，区区一个吴氏，想要我给面子，配吗？赵局长，您这话是什么意思？别以为自己在商界有一定的地位，就可以在我面前放肆。自古以来，商委，你的生意做得再大，也是不入流的。想要我给你面子，你也不看看自己。几斤几两？赵局长，我们是合理合法申请探矿权的。你这么说未免也太……算个什么东西？有资格跟我说话吗？想要探矿权，重新投胎吧。赵成，好大的官威啊！市长，您怎么来的？你刚才说让谁去投胎？啊，是这样的，他们呢想要探矿权，但是这个资料。不资格，所以被我驳回了，他们就不来闹事了。赵局长，你这么说未免也太不公道了。我们提交的资料都是符合要求的，一直以沟通为主，根本就没有在闹事。给闭嘴！在市长面前别胡说八道，该闭嘴的是你。你知道他是谁吗？市长，他就是个赌鬼啊，无赖。瞎了你个狗眼！口里的赌鬼、无赖，正是挽救无数人性命的英雄。什么？小兄弟，多亏了你的提醒，黄河边上的居民才幸免于难，你功德无量。市长，您别这么说，我也是瞎猜的，多亏了您的正确指挥和英明领导。<笑>后生可畏，后生可畏啊！怎么，你想做矿产生意？嗯。我觉得北郊有块荒地有勘测的价值，所以我想试一下。但是赵局长，呃，拿给我，我看看到底有什么问题。哎，不用不用，还是资料符合，我现在就去办。以后有什么事情直接找我就行了。哼、嗯，小兄弟，咱说好的是喝酒，走，今天不醉不归。你看我们这次的，哎，真的有，真的有。这个，别着急，你慢慢说。那片荒山真的有煤矿，而且还不少呢。发了发了，这次真的发了。哈哈哈。琪琪啊，我们玉城这么多年都没有出现过矿场了。东风，你真的太厉害了。哎，哥，你说你怎么什么都知道？有矿就行，明月。我打算开个公司，你要不要一起合作？当然，以后呀，你干什么我就跟着你干。我也是
。好，那就一起加油。嗯，加油。哎，哥，公司的名字你想？哎，我想一个，咱们就叫东风集团，怎么样？不怎么样。这名字多显眼呀！这人一看他就知道是你的公司，气死你这东西！那我脖子上要是挂两条大金链子，那不是更显眼？行，好了，我早就想好了，公司的名字就叫重生集团。初创公司重生集团异军突起，迅速在宇城煤矿行业占有一席之地。太好了！最近需要煤炭的好几家公司都和我们联系了，如果能和他们保持长期合作的话，咱们重生集团一定会站稳脚跟。余城煤炭缺乏，我们占有最大优势，我怕他们不合作。但是我比较好奇的是，光明钢厂怎么一点动静都没有？他们作为余城最大的钢厂，可是最需要煤炭的。他们现在应该没有时间考虑这事儿。还记得那个被你搞大肚子、抛弃的那个女人吗？她不仅没死，而且很快就来找你报仇了。怎么样？确认过了，那个女人真的死了，尸体就埋在暖宝家，坟墓里面找到。那她肚子里的孩子呢？那个女人自杀的时候，孩子就死在腹中。你确定你查的没问题是吧？我找到可是最顶尖的侦探，绝对不可能出问题的。该死的陈多凡，竟敢骗我！老子一定不让他好过。哎，马总，还有一件事，那个风头正盛的重生集团，咱们要不要联系一下？他们现在可是掌握着掌柜玉城最大的煤炭资源，就是开发东郊荒山的那家公司是吧？对。那家公司老板眼光真不好，这么多年没人能找到一块靠，他竟然能找到那么大一片。联系必须联系，咱们要是能与他们合作，咱们公司翻身的机会就来了。去，现在就去，别给我搞砸啊！放心吧。你好，我们找你们的陈总。有约吗？就说是光明钢厂的马总，找他谈合作的。我们陈总说了，不接待光明钢厂的人。为什么不见我们？这我就不清楚了，但我们陈总吩咐，光明钢厂的人一律不接待。他妈的，我是给你们脸是吧？你们公司不正在找合伙人吗？我们可是玉城最大的钢厂，没理由不接。这我就不清楚了。把你们陈总给我讲，他什么意思？针对我的是吗？啊？你是要闹事吗？你要闹事的话，我叫保安过来。不就是挖了一点矿吗？有什么了不起的啊、嗯？怎么回事？郑总，这是光明钢厂的人。你这是管事的？你们什么意思啊？你觉得是你们庙太大，还是玉梅子太小？凭什么不接待我们？你就在哪这儿？竟然跟我有同一个字，真晦气！能说谁晦气？想和我们公司合作？想。能告诉我们原因吗？原因？谁不知道你们光明钢厂的马总害得人家小姑娘自杀，现在又公然的去追别人的老婆，像这种道德品质败坏的人渣呀，我们公司绝不可能跟他合作。啊，对了，李妹，滚出去，我不想看。你他妈瞎说什么？谁告诉你的？马总，你给我等着。哥，我刚才表现的怎么样？那孙子差点都被我气死了。东风，咱们重生集团才刚刚成立，目前需要大量的订单做支持。这光明钢厂毕竟是玉城最大的钢厂，从生意合作角度来看，和他们合作有利无弊。我们确定现在要和他绝交吗？要是现在不绝交，到时候吃亏的一定是我。为什么？光明钢厂的厂长马军利用职务之便，为个体建筑工程承包商谋取利益，收受贿赂，现已被公安部门抓获。哥，你
，你是不是又知道什么事儿？马军这个人啊，阴险狡诈，我们还是别跟他们扯上关系。也是。雀梅，雀梅，老子知道雀梅，你们他妈不能自己想办法，老子让你们干什么去的？一帮傻逼，一帮傻逼！马总，现在重生集团一家独大，我们实在是买不到。如果再这样下去，咱们钢厂就完了。查到重生集团为什么争着我们？具体原因我也不知道，但通过几个朋友得知。你好像得罪过重生集团的老板，妈的，老子压根不认识他们老板，怎么得罪啊？怎么得罪？那个老板好像姓陈，您再想想，您有没有和姓陈的有过节？陈，对，难不成是陈东风？不可能，他那个臭瘪三怎么可能是老板？去，继续给我查。又他妈，刘阿姨啊，怎么了？吃饭？小梦也去啊？好，好，好，我肯定到。总算有件舒心事，今晚老子就把那个臭婊。市长，重生集团能有今天的发展，多亏了您的帮助了。来。我敬你一个。哎，我也没做什么，都是你小子自己的本事。来，坐吧。我听说之前票房过亿的外国电影，就是你提议引进的。应该是，都是运气。运气？<笑>你小子的运气可不同凡响。我真不知道还有什么事儿是你小子犯了愁。那，市长，您没有赞了。你很有魄力，以后呢，需要我帮忙一点，就直说。市长，您别说，我现在还真有一件事。你小子在这儿等我呢。说吧，怎么了？南平区的有几块荒地，现在归政府，我想买下来，不知道市长能不能给我行个方便？南平区，你说的是华东村那几块地？对。那几块都是荒地啊，政府流拍了好几次都没有出去，你真想要？在我看来，那几块荒地不是荒地，而是龙脉，早晚会有苏醒的一天。龙脉，这个说法都蛮有意思的，就跟你预测的东郊矿山那儿一样。嗯。行，我去。谢谢市长。哇、哦，马哥，你别看我姐生过孩子，这脸蛋保养的呀，和那些小姑娘一样，在影城里啊，就没有人能跟我姐比。是啊，小梦在我眼里就是最好。我们马上都成一家人了，小金，怎么称呼啊？姐夫。我敬你一个，你们放心啊，以后我绝对不会出现伤害。哎，好。哎，小马，你说的这个不亏待，那也得有个数吧？阿姨啊，您是说彩礼吧？您说个数，只要能让我娶小梦，多少钱我都要。哎呦，小马呀，阿姨果真没看错您啊，那我可直说了啊，嗯、五万，小意思。我给您八万，哎呀，不是五万，十五万。小马呀，我们家女儿可是玉成数一数二的大美女吧？那十五万是不是少了点？至少五十万，五十万，一个二手货竟然要这么多！小马，你都是厂长了，这个五十万不多吧？啊、不多不多。女儿啊，你看看，这才是你该找的男人。拿下那个废物啊，赶紧跟他离婚。阿姨啊，五十万我可以吗？但是我也有个要求。你说，小梦跟我结婚啊，不能干。
，小孟跟我结婚啊，不能带孩子。这个好说，那个拖油瓶啊，将来就扔给那个太太。妈，你说什么呢？我怎么可能留在乔乔？姐，你是不是傻呀？那你和我新媳妇结婚之后，想生几个不行？啊，对，我得生两个孩子呀。就是，一天病殃殃的，一看就是早死的命。那可是您的亲孙女，你就这么希望她去死吗？亲孙女儿，她呀，那是陈家的种，可我们夏家有什么关系？啊、你不是个二婚啊，人家小马没有嫌弃你，你还挑什么挑啊？妈，你嘴叫什么？要是不能带着强强，我就不会离婚了。你反了你！赶紧去他们离婚，不然在我们强面前，哭死也没人管你。我们是不会离婚的。陈东风，你是狗皮膏药吗？我们在哪儿你就在哪儿，刚好今天啊，你就跟夏梦把婚离了。我已经说的很清楚。我跟夏梦是不会离婚。小梦，你再给我一次机会，我不会辜负你的面子。你个破屁孩，赶紧给我滚出去！马军，看来我上次说的话你是没放在心上。我不管你从哪知道那件事，但我实话告诉你，危险在。马军，那个女孩叫王梅子，她的肚子里。是你，你给我闭嘴！把你的手给我放回去，否则我就给他卸下。陈东风，你赶紧放手！你知道他是谁吗？一个破产的钢厂厂长啊！什么？破产？乔马，这到底是怎么回事？哎呀，他一个烂赌鬼说的话你都能信？小马，你不是答应要和他离婚？让他别再缠着你了。就是，女儿呀、啊，咱们不是说好了吗？赶紧跟这个废物离婚，让他滚出去。姐，不说话呀？我不会和马军结婚的。你个贱丫头！虽然你是小梦的父亲，但是如果你再敢打他，别怪我对你不客气。姐，你不是答应要和我结婚吗？你怎么能反悔？阿姨，你们要是再这样说他。一分钱都别想拿到！别别别！哎呀，死丫头，你要是再不答应的话，剥了你的皮！小杰，你把这个废物给我赶出去！你快滚！就你个穷鬼，还想当我姐夫啊？啊！给我新姐夫推仙都不配！谁说他不配啊？你是这个废物的朋友啊？哼，怎么一点儿眼力劲儿都没有啊？没看到我们在谈家务事？你给我滚出去！下面的怎么跟市长说？张市长，我是光明钢厂的马娟，您之前视察我们钢厂的时候，咱们见过。您来这儿是有什么事儿吧？有什么需要我帮忙的，您尽管这事儿。东风，我来这儿。没影响到你吗？没有。市长，你怎么对他这么客气？他就是个无赖。我看你就是个无赖。市长，您别被他的花言巧语给骗了，他就是个烂赌鬼。我打他老婆，连女儿救命钱都拿去了。你的儿媳不骗我，你们在做的，他们都知道。对对对，我女儿嫁过去以后，一天好日子没过。我们呀，正打算让她离婚呢。东风，没想到一个上市公司的老总会被人认为是赌博无赖。上市公司老总，市长，你没搞错吧？就他，上市公司老总，就是啊，他要是上市公司老总，他我就能当世界首富了。难道你们不知道重生集团的老板陈吗？陈，陈东风。真是你！怪不得重生集团一直针对我。不，不可能！这个废物，妈，妈，咱俩上次在报纸里见到那个人，是他吗？市长，哎
哎呦，你看我一个妇道人家，哎，哪块说话，如果说的不对的话，哎，还请你见谅啊。哎，家那个东风，真的就那么厉害？阿姨，您就别烦市长了，想知道什么我告诉你，我哥呀，确实是重生集团的董事长。而且过不了多久，他就会成为整个玉城的首富。首首富，所以你们也就别再狗眼看人低了。呃，嫂子，您千万别误会我哥，他挣的钱全部是干净的。你信不过他，但是我铁锤说话绝不含糊。哎呦，你看我办的什么糊涂事儿、啊、呀？哎呦，女儿啊，哎呀，你我再也不逼你离婚了。你能嫁给东风啊，是我们家的福气。你呀、啊，以后啊，可要把东风伺候好啊。够了吗？我难道只是你赚钱的工具吗？哎呦，算了，阿杰，市长，去吧。哎呦，市长啊，他是东风的小舅子，啊、跟东风呀、啊、关系最好，他一直啊。想进政府机关，你看能不能给？我们政府可伺候不起这种嫌贫爱富的人。小茂，你来干什么？来看我笑话是吗？不是，我怎么可能看你笑话？你现在多厉害，大公司的老总，我呢，一个连自己命运都决定不了的可怜虫。我怎么可能这么想？我之前说要还你钱的时候，你心里是不是都快笑死了？为什么你们所有人都要来欺负我？我就是想安安稳稳过个日子，为什么就是不行？对不起，都是我的错，我我应该早点跟你解释清楚的。小猫，我真的变了，我现在做的这一切都是为了你和女儿。如果没有你们，我开公司赚钱有什么意义？小猫，你再相信我一次，最后一次，我一定会让你和女儿过上安稳的日子。这么多年让你受委屈了，对不起，都是我的错。你说的应该不全是运气吧？要是你运气真那么好。以前你赌的时候，怎么没见你？我说我是从未来重生回来的，你信吗？你上次说你来自二零二三年。对，你信吗？不管你来自哪里，只要你能陪在我和女儿身边，踏踏实实过日子就行。我会的。上天给了我这次机会，我肯定不会重蹈覆辙的。谢谢你还愿意再给我一次机会。我做妈妈，我也要亲。好，那我们都亲，瞧瞧。小杰，哎，你什么态度啊？昨天还姐夫长姐夫短呢。哎，你别胡说，就你这还配当我姐夫？我姐夫可是重生集团董事长，你算哪根葱？你这翻脸无情的，你信不信我？干，别烦我。哎，姐夫，夏杰，哈，你来干什么？我来看看你啊，顺便参观一下咱们公司。咱们公司？这不是我吗？跟你有什么关系？你看，你不是我亲姐丈夫吗？那咱们就是一家人呀。那你的公司那不就是我们夏家的吗？姐夫呀，我呢最近也没啥事干。哎、啊，你看不如这样，我来帮你管理管理公司，保证给你管理的好好的。你管啊？对啊，要不我把我这董事长的位置也给你做？啊、那那倒不用。夏杰，把你那点小心思给我收起来。你当初要是对你姐好点，我兴许还能给你个仨瓜俩枣。姐夫，之前是我做的不对。我我保证，以后我一定好好对我姐，我把她当活菩萨一样供起来。供奉菩萨是需要三拜九叩的，你现在要是能从这里一步一步的跪到你姐面前，我就相信你说的话。
跪啊！怎么不动？姐夫，没必有必要。你要是做不到，就赶紧给我滚。陈东风，你别太过分，你不就开个破公司吗？有什么了不起的？早晚得破产。你再敢胡说，信不信我打烂你的嘴？我我没胡说。哎哎，我告诉你，别招惹我，否则我对你不客气。陈总等等，你又要干什么？我是专程来跟您道歉的。之前是我有眼无珠冒犯了您，求您高抬贵手，放过我吧。工厂那么多人，工厂要是再运转不下去，他们都要吃不起饭了。陈总，马军，就算我卖给你煤炭，你就能保证你的工厂不会出问题吗？啊，你好好想想自己干了什么黑心事，到底是谁害他们吃不起饭？你知道些什么？要想人不知，除非己不为。马军，你好自为之。我说什么逼呀？早晚整死。让他死啊，太便宜了。我要让他生不如死。哎，老婆，你怎么来了？知道你工作忙，不能回家吃饭啊，我就别送过来了。老婆，真好。什么时候学的？油嘴滑舌。我这说的可是真心话。老婆，现在好幸福。说我之前怎么就不知道珍惜？只要我们能珍惜现在就好了。林清风，你吃饭吧。你好。你好，你好。这么晚了，你来干什么？哦，我，啊，我路过，然后上来看看有啥事儿。你没事的话，我就先走了。如果你要是打算放弃这个公司，那为什么不能给我们彼此一个机会？明月，我打算开个公司，你要不要一起合作？你又不懂律师，去干嘛呀？我陪吴总去不行吗？我不该爱上你的。来盛天宾馆三零一，有事找你。他不是和他老婆在一起吗？你说他做菜，难道是不懂事吗？东风，我这不是在做梦吗？怎么回事？你不要老是忙着工作，你也要注意身体。知道了，快走吧。我好像爱上明月，你怎么了？我知道，是我这样不对，但是我真的掩饰不了自己的感情。我看到你对你妻子那么好，我真的好羡慕啊！你说，我们要是早点遇到，你会不会喜欢上我？你。你怎么能做出这样的事？我
，我以为你出事了，我赶紧来找你，结果你,你真的太让我失望了。小梦，你听我解释，我们之间根本就没有什么。我以为你真的骗我，结果你还是在骗我。这啊，明月，你怎么在这儿？我收到了你约我来见面的短信啊，可是我一进门就被迷晕了。有人要害我，董峰。我刚才明月，你对我而言，就是生意上的合作伙伴，还有生活上的知己。我对你没有掺杂任何的情感，我这辈子只爱小梦一个人，对不起。小梦，我和他真没什么。小梦，你听我给你解释啊，小梦。小梦，我和他真没有什么。小梦，你听我给你解释。小梦，你先把门打开。小梦，那给爸爸开门吗？是不是爸爸又欺负你了？妈妈，别哭，我也不理爸爸了。哎呀，嫂子不给你开门吧？别说是嫂子，要换成我是个女人，我他妈自己都搂，弄成别的女人，一辈子都不会。还是不行，这个时候还乱想事，发生这种事儿了，你换成谁能理解？我们真没有什么，你看我像跟明月像是那种，你不好吃，但吴总可不是。啊，那到底是怎么回事？你们怎么会躺在一整？我被人陷害了，被人从背后打了一巴掌。明月，啊，这谁干的？不管是谁，我找到他一定饶不了。走、哦，现在只有找到孟虎凶手，才能让小梦原谅我。现在这情况就是这样。黄锦城，又是他。小弟说了，现在这情况就是这样。黄锦城，又是他。又是这小子，他怎么阴魂不散啊？这看这小子啊，真是不要命，敢动老子的兄弟！我现在就咬人，让人立马把他给我抓回来，我弄死他。等一下，虎哥，怎么了，兄弟？你刚才说他在赌场输了很多钱，那赌场是我们照着的，他输钱闹事儿，还被兄弟们教训了一顿。那也就是说，他现在很缺钱了。嗯。哎，对了，虎哥，你认识雷耀阳这个人吗？当然知道，外号乌鸦，此人心狠手辣，在道上很有名气。就他干的那些勾当，都够枪毙一百回了。哎，兄弟，你要干什么？这个人可都是我都惹不起的人。放心，虎哥，我只是想到了让他们狗咬狗的主意。黄少，你又是？再来，再来！姐，你已经欠我十万，先把这钱拿了。再来一次，这次我一定不会输。来，你妈的，想赖账是不是？黄少，你又输了。再来，再来，你已经欠我十万，先把这钱拿了。再来一次，这次我一定不会输。来，你妈的，想赖账是不是？不是，不是，你再借给我一千，保证回来。去，把他全部按了。你要干什么？你现在有两条路，第一条，我把你两条腿剁了，当赌债用。至于第二条，你帮我去取个东西
渠道了，值万不要了。我再给你十万，选哪个？啊，第二场，第二场，你可别后悔。今晚十二点去仓库，我会告诉你。如果给我耍花样，我头你够，我打死。总理。这个 VIA 真的参与枪东西，什么东西啊？够他枪毙一百遍的东西。陈兄弟，你这个狗咬狗的办法还真是一箭双雕啊！如果要是让乌鸦知道了黄景长拿了他的东西，这小子就算不死，也得一个半年命。乌鸦不是个人，他要知道，放心。今天过后，他就什么也做不了了。日中发现特大搜索案，犯罪人员雷某和其同伙在日湾租户被三人抓获。妈这地方这么狗，这狗日的黄毛别他妈骗我！这东西到底在哪？不是我的了。吴亚哥，这小子竟敢动我们的东西，要不要直接弄死他？吴亚，你你是雷耀阳？知道老子是谁，还敢动老子的东西是吗？啊！你有几条命？不，不是我，是有人。逃出来！说吧，想怎么死、啊？不要，不要杀我！我什么都不要，你放了我吧！完了，下去吧。兄弟们，你们说这是看他血肉跟死啊，还是一枪爆头？爆头，爆头，爆头！好，好，好！啊，不要，别杀我！这，我吓得尿裤子了。<笑>搜货而已，根本就不对你活着。准备好了，老子让你去死！放放气，唐警长也不能挣，运气也太好了。昨天晚上雷亚然和他的手下都被抓了，这太……你也不知道嫂子姓什么。放心，你嫂子不是普通正常人。喂。啊！我马上过来。这些都是公司的机密文件，怎么可能会泄露呢？要是找不到幕后黑手的话，咱们公司就有麻烦了。是我疏忽了。我也有错，公司本来就在上升期，我应该多花点心思的。先别自责，现在最重要的是赶紧找出幕后黑手。会是谁呢？之前就觉得他和那个关系不一般，果然是一对奸夫淫妇。就是这样，你还信他能骗？他骗了屁，那就是个畜生。姐，他这么对你，咱可不能放过他，咱得给他点教训他。对，必须好好教训他。怎么做？那就看你了。坐吧，坐吧。嫂子，你就别生东哥的气了。他和那个吴总真的没什么，都是那个黄景成在背后搞的鬼。本来早上我们是要找你解释的，结果公司出了事儿
公司出事了。对，有人偷走了公司的机密文件，去三八三搞。很严重吗？肯定的呀，铁军，别说了。小茂，你别担心，这事我会处理好。还有，那件事情真的是误会，不会再骗你。你不相信我吗？我信。嫂子，这是怎么了？不知道。来呗！<笑>你们干什么？干什么？来恭喜你们呀，姐夫。听说你公司马上就要倒闭了，完蛋了！<笑>之前还说我的公司要破产，看吧，报应到自己身上了吧？是你们做的，做什么？姐夫，你不会是怀疑我们害你吧？我们害他了吗？害了吗？<笑>我怎么不知道？陈东风，你该不会是我自己脑子瓦子了吧？啊！姐夫呀。你可要好好保重。哦，不对，你说你这样，我姐还能看上你吗？我现在给过来就废。哈哈哈哈哈哈！这个杂肯定是他们干的。哥，怎么办？嗯、市长，能不能帮我个忙？这是干什么？那份文件是我偷的，你的公司是我害的，我会去自首的。我知道，你知道，你的发卡落在了我办公室桌子下面。那你为什么不说？小莫，我知道，一定是因为我让你失望这么多次，你才这样。我才是真正的罪人。不是的，即便如此，我也不应该去偷那份文件。错了就是错了，董峰，对不起，真的对不起。我当时一定是昏了头了才会去听他们的话。对不起，都是我的。他们？你是说夏杰和马军？是。他们来找我，我当时也是在生气。我去自首吧，我会把他们都供出来的。小莫，你先别着急，没有证据也抓不了他们。那我们该怎么办？我需要你帮我做点事。哈哈哈！这是大快人心呀、啊！我看这个废物叔叔怎么翻身，这次可多亏了小梦。嗯，对，姐，这次都是你的功劳。不过，这次叫我们过来干什么？我就是有点担心，我们做的事儿会不会被发现啊？哎呦，放心，绝对不会有人发现。看见你进办公室的，都被我买通了，万无一失。教授，你的担心多余。小莫，虽然上次我俩婚事没谈成，但我可一直等着你回心转意。你要是想带着女儿也行，以后她就是我的女儿。马军，我的女儿，你轮不到你了呀。是，进来干啥？陈鹏鹏，你都快完蛋了。我好心替你养着女儿，你还不快谢谢我？你们真以为你们做了天衣无缝？你什么意思啊？夏杰、马军，你们涉嫌盗窃同城集团机密文件，跟我们走一趟。不不不不不，不是我偷的，是他偷的，跟我没关系。对，是他，我们什么都没做。对，夏某同志，你自己做完自首。你还是想想你自己的问题吧。啊，你今天是故意骗我来的，你们串通好了是吧？夏某，我可是你亲弟弟啊。你害我！你有什么资格说这种话？夏
是因为你自己贪心和自私害了你自己。我杀了你！我能杀了你！杀！夏梦，你连你亲弟弟都害，你会遭报应的！爸爸不会放过你的。我等着他们来找我。你个贱人！啊啊、你带我来这里干什么？老婆，我不是跟你说过吗？我现在做的每一件事，都是为了你和乔乔。现在我有钱了，我要弥补之前对你的所有亏欠。以前结婚的时候没钱给你买戒指，现在有钱了，我要给你买最贵、最漂亮的戒指。大风，你知道的，我从来不在乎这些，只要我们……我在乎，你是我老婆，你知道最好。走，买戒指去。哟，这不是我们班花夏梦和她的穷鬼老公吗？赵秋，同学一场，你这样说话不合适吧？而且我丈夫他不是。我说错什么了吗？你当初在学校仗着自己漂亮，不知道和多少男人走上步枪，还以为你会嫁给一个什么样的人物呢？结果是个穷鬼呀、啊，真是笑死人了。美女你好，我叫王富，王氏集团继承人。王少，你也不看看人家老公在这儿呢。啊，你不说，我还以为这美女旁边是条狗。王氏集团卖罐头的事，你这条狗知道的还挺多呀。没错，虞城最大的罐头厂，家里，但不是卖狗罐，不然还能赏你钱。啊，啊，这样吧，今天七号，明天王氏有可能不管。我劝王少最好有个心理准备。你瞎说什么？别误会。我家里啊，祖传是算命的。我看你印堂发黑，我就习惯性的给你算了。你放心，不生气。你不算命，王少呀，你就别听他瞎说了。他就是个穷毒鬼，怎么可能会算命呢、啊？我他妈敢骗老子！我骗不骗你，明天不就知道了。夏梦，今天晚上有场同学会，要不要带你老公一起来啊？大家可都想见一下你的老公呢。我没时间。哟，是没时间，还是不敢见呀？还是怕你老公被人笑话？你，我们一定准时到。行，那就今晚见。芳芳，今天我们真的去吗？我跟那些同学都去，为什么不去？既然他们想看你笑话，那就让他们好好看看。赵秋，你这有本事的！哎呦，把春兰不参加同学会的班花都请过来了啊！人夏梦不来，还是她老公主动要来的。你就夏梦老公啊，在哪里高就、啊？你可真是抬举他了，还高就呢？他就是一个混吃等死的废物。小梦，不是我说，你也是怎么班的班花嫁给这种？小梦，还记得我吗？上学的时候一直追你，但你一直看不上我。现在我有钱了，你现在跟他离婚，或许我还能接受你。李峰，你懂什么呀？山猪可吃不来细糠。你再好，他不也只是喜欢一个垃圾吗？赵秋，你不要太过分了，自己嫁了个什么鬼东西，还不让别人说了，还以为自己是人人追捧的班花吗？我确实是给我老婆丢人了。不知道各位同学现在在哪里高就？既然你问了，我就好好给你们介绍一下。张强是顺天科技的副总，王雪是华曼集团的总经理，李峰现在可是大老板，身价上百万。我呢是甘竹罐头厂的老股东。各位同学果然都好厉害呀、啊！我听说最近顺天科技正在裁员啊，张强，你的公司最近也不好。张强，你的公司最近也不好过吧？还有华曼集团，王雪，你公司的老板偷税漏税的问题解决了吗？你作为总经理，应该没有被牵连吧
你胡说什么？我胡没胡说，你自己心里应该比我清楚。自己没本事，还到处诬陷别人。李峰，你现在的水泥厂是不是和荣升集团的？荣升集团是一个比较牛逼的煤矿公司，你真厉害呀！小意思，有机会跟你们介绍我认识认识。我跟荣升集团老板可是好朋友。好不好进还不是我一句话的事儿。你跟重生集团的老板是朋友？怎么，你也想进重生集团？不过重生集团只要人才，不要你这种垃圾。我是垃圾。好，那我今天这个垃圾就告诉你，你和重生集团的合作取消了。夏<笑>梦<笑>呀，我以为你嫁了个穷鬼，没想到还是个神经病呀。你的眼光可真够差的呀！也是，一个爱勾搭别人的小骚货，能有什么好眼光？你敢打我！你再骂我，老子一句。你个穷鬼废物，信不信我撕了你？是，你敢就听我们公司？王少，你给他跪下干什么？你给我闭嘴！但是，我们公司。今天还真不好找吗？您既然会算命，那一定有解决办法的。真出事儿了！喂，你给我闭嘴！是，您救救我们罐头厂！小姐，你爸没告诉你，你家的罐头厂被重生集团收购了吗？被重生集团收购了。爸，你怎么来了？这不是重生集团救你吗？对。是啊，陈总，谁是陈总？哥，这罐头厂老板非得要见你，我就把他带过来了。嗯，是重生集团的陈总。啊，你好，你好，你好，谢谢你愿意收购我们罐头厂，救了我们呀、啊。陈总，陈总，你大人不计小人过，我真的不知道你。你不是说你和重生集团的老板是朋友吗？怎么不认识我？我，铁军儿，立刻取消和风云水泥厂！你不能取消呀，求您了！我还是喜欢你刚才嚣张跋扈的，你现在这个古巴脸。风风，还是第一次见到你这个样子。什么样子？就，哎呀，我也不知道怎么说，反正就是跟以前不一样。那看来你还挺喜欢我这个样子，脸都红。我，我这是热的，讨厌。好，那一会儿见吧。谁呀、啊？吴小姐，她约我见面。约你见面，怎么不跟我说？我们女人的秘密，跟你说干什么？哼、哦，还有秘密。夏小姐，今天把你约出来呢，主要是想对于上次的事当面给你一个解释。我和陈先生之间，我们真的只是朋友。我知道，上次是我太冲动了，我也为我之前的态度向你道歉。我现在终于知道他为什么会选择你，我很羡慕你。我这样一个爱你的女人，我何尝不羡慕你呢？你可是全虞城女性的榜样。那我们可以做朋友吗？当然可以。送你回家吧。好。嘿嘿。你们要干什么？谁？你们要干什么？啊！你们是谁放开我？你们要干什么？不要碰我！陈东风，你说我要先杀哪一个？这你要是敢动他，就死定了！十点前来东郊仓库，不要带人，迟一秒，别怪我狠心。喂，喂，出什么事了？我出去一趟。哎，哥，怎么了？还有十秒钟，他要是在，黄金城，你这么做是谋害黄家城的。五、四，你是一个疯子。啊，二，一，时间到，五。
，这杀了你！放开他，这是我没有关系。不会没关系的，他可是陈东风的宝贝啊！我已经迫不及待看到这个不靠谱的样子。啊！来了，小大人，这么好用的筹码，我为什么要放？只要你放了他，我什么都可以给你，让你去死啊！你死了，可以。跳，这么伟大，就成全你。死吧，东风，不要了。再不动手，我可就先动手了。不要！一、二，等等！我突然觉得有点没意思。我想到一个更好的人，你不是很在意他们的死活吗？那你更爱哪一个呢？哟，还是个多情种。两个都爱啊，听到没有？你老公爱其他女人吗？不如替你杀了这个小三。你这个王八蛋，你要杀就杀了我！啊，这么大的人，欺人公子，定是成全你。我，要是敢动我老婆，今天我就杀了你！杀了我吧，杀了我！他妈的，你们搞得这么悲情干什么？搞得我们不知道选谁了。陈东光，不如我把选子全交给你，你带走一个，另一个我就杀了。妈，我不会选的。最好不要和我生气，你再不去，都别想到。看来你是想两个都死在你面前是吗？那我就成全你！不要！今天我杀了你！东风。我注意醒！你嫂子呢？我知道你想嫂子，但是你也不能自杀呀！自杀？我现在是几几几年了？二零二三年。二零二三年。二三年。哥，你怎么了？你说话，你别吓我！哥，还是一场梦。如果这不是个梦该多好，老婆。要是我现在来找你，你会同意见我？这么想你老婆，那我帮你。你要是活着，肯定不会放过我，所以我只能杀了。东风，你醒了。爸爸，蝶娟，现在是几几年？哥，你没事吧？现在是一九九八年。一九九八年，那真是太好了。
。这家菜还真不错，你们赶紧多吃点。天津叔叔，妈妈说不能玩过午夜。小夏，姑姑教你，这遇到好吃的东西，你就得大口的吃它，这样才是对它的尊重。瞎教什么？龙哥，龙山集团已经多重了，你接下来打算怎么做？打算？程总，您再看一眼，这款 QYC 会燃烧耳机，肯定能改变咱们的生活。小马，哎，你今天找我来，要是只是聊这个事情，那咱们就没得聊了。哎，程总，程总，我跟你说啊，这款聊天软件肯定能带带来意想不到的价值，还有可能改变世界。Q I C Q Q Q， 我去，马化腾！你要是脑子有病了的话，就赶紧去治治。我还改变世界？哎，陈总，陈总，陈，我相信你。我相信这款软件一定能够改变世界，要不要考虑跟我合作一下？你，吴总，龙总，你，这就是我接下来的计划。进军互联网行业。